Hello everyone and welcome to today's presentation. I am your host Amit Banerjee and you are watching AB Sports with me. Friends, today's video is we will talk about race walking. Today I am with you with a new video. And the video is a long one. But please be with us and join us with us. क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन रेस वॉकिंग के रिलेटेड आपको इस वीडियो से मिल जाएगा थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन प्लीज बने रहिए तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो रेस वॉकिंग पे चलिए सो so, दोस्तों आइए समझते हैं कि क्या है रेस वॉकिंग सो दोस्तों रेस वॉकिंग एक आपका एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट है और वो रनिंग से काफी डिफरेंट होता है इसके कुछ रूल्स होते हैं और इस रूल्स के दायरे में आपको चलना होता है अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक में ये आपका दो कैटेगरी है एक 20 किलोमीटर और एक 50 किलोमीटर महिला और पुरुषों दोनों के लिए सेम है और इंडोर और आउटडोर ये दो कैटेगरीज में ये इवेंट होते हैं ये स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस होते हैं अगर आप इंडोर की बात करें तो इंडोर में ये 3000 और 5000 मीटर की होती है और आउटडोर में 5000 10000 20000 और 50000 मीटर के होती है और 10 और 20 किलोमीटर के भी होती है तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं आप 10000 20000 तो किलोमीटर और मीटर में यह फर्क है कि अगर आप ट्रैक में जब इवेंट होता है तो वो फिर आपका मीटर्स में काउंट होता है और अगर आप रोड में होता है जैसे मैराथन होते हैं तो फिर वो किलोमीटर्स में काउंट करते हैं तो इसलिए ये 550 किलोमीटर 20 किलोमीटर इसका मतलब ये रोड इवेंट है रोड में होता है ओलंपिक्स में रोड में होते हैं दोनों 20 और 50 थोड़ा सा अगर आप आपको इसको बैकग्राउंड अगर आपको मैं बता दूं इसका ये बेसिकली ये स्पोर्ट्स आपका ब्रिटिश कल्चर से आया था ब्रिटेन में और अमेरिका में मध्यवी 19वीं शताब्दी में ये गेम बड़ा पॉपुलर हुआ करता था इसको पेडेस्ट्रियनिज्म कहते थे तो लोग क्या करते थे बेटिंग करते थे कि कौन कितनी देर चल सकता है कोई 2 दिन तक कोई 1 दिन तक कोई 100 किलोमीटर तो इस तरह के बेटिंग होते थे और उसी से फिर इसको उठा के इन्होंने ओलंपिक्स में लाया है 1912 में ये पहली बार 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये स्टॉकहोम ओलंपिक्स में इसको लाया गया था फिर उसको 1932 में इसको एक लॉन्ग डिस्टेंस का भी ऐड किया गया था 50 किलोमीटर का फिर आगे चल के 1956 में ये पहली बार 20 किलोमीटर का मेलबर्न ओलंपिक्स में इन्होंने ऐड किया और अब तक ये जितने भी थे ये सिर्फ मेन से इसमें पार्टिसिपेट करते थे रेस वॉकिंग की इवेंट में वुमेंस नहीं वुमेंस के लिए 1952 में ये पहली बार बार्सिलोना ओलंपिक्स में 10 किलोमीटर का इवेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा फिर आगे चल के इसको मेंस में जैसा इसको अपग्रेड करके इसको 20 किलोमीटर में फाइनल इसको सेट कर दिया सिडनी ओलंपिक्स 2000 में तो दोस्तों अभी समझते हैं कि इसका रूल्स क्या है रेस वॉकिंग को चलने का तो पहला रूल हमें यह बताता है कि जब भी वॉकिंग में आपको जो कोई भी खिलाड़ी वॉक करता है तो कोई भी एक जो फिट है आपका ग्राउंड के साथ टच होना चाहिए अगर आपका ग्राउंड के साथ टच नहीं होता तो उसको लॉस ऑफ कांटेक्ट कहते हैं रनिंग में अगर आप देखेंगे तो रनिंग में क्या होता है जो एथलीट होते हैं वो आप जब बहुत स्प्रिंट में आप भागते हैं तो हवा में आपका पांव होता है दोनों पांव आपका हवा में होता है लेकिन रनिंग में ये नहीं पॉसिबल है रनिंग में अगर आपका जैसा अगर आप देखें इस इमेज को इसमें देखिए दोनों पांव हवा में है तो ये रूल को वायलेट कर रहा है ये करेक्ट नहीं है तो इसको वार्निंग मिल सकती है तो आपका कोई भी एक फिट जो है वो आपका होना चाहिए लैंड रनिंग से ये अलग क्यों है रनिंग में जो होता है रनिंग में जब हम भागते हैं तो रनिंग में जो आपका हिल होता है वो सबसे एंड में लैंड होता है आप पंजे पे भागते हैं लेकिन वॉकिंग में सबसे पहला आपको हिल आपको स्ट्राइक करना होता है फिर आप ये आउटर एज में आके फिर आप पंजे से इसको पुश करते हैं तो ये है मतलब थोड़ा सा रनिंग से ये अलग है और ये रूल है पहला लॉस ऑफ कांटेक्ट का दूसरा जो है रूल इसका है कि जो आपका जो जो लैंड करेगा जो जो आपका फ्रंट में जो आपका फुट होगा जो लेग होगा इसका जो हो वो घुटना आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए अगर आप देखें ये इसमें घुटना जैसा बेंड है तो ये रनिंग में ये तो होता है कि आप रनिंग में घुटना बेंड करके आप चल सकते हैं भाग सकते हैं लेकिन वॉकिंग में आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए ये ऐसा लग रहा है कि ये दौड़ रहा है 
तो ये आपका बेंड नीज होता है बेंड नीज में आपका अगर आप ऐसा है तो आप इसको रूल वायलेट कर रहे हैं जैसा इस इमेज में तो ये रूल वायलेट कर रहा है तो यही दो रूल है जिसके अंडर में आपको ये टेक्निकल इवेंट को आपको कंप्लीट करना होता है 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में आइए आके समझते हैं कि ये साइन क्या होता है जैसे ये लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट का होता है ये सिंबल ये बेंट नीस का होता है और ये रेड कार्ड मतलब ये आप डिस्कालीफाइड है लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट का जैसा अगर मैं आपको दिखा दूं जैसा अगर आपका इस तरह से आपका ग्राउंड में टच नहीं होगा दोनों पांव हवा में है तो आपको ये वार्निंग दी जाएगी लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर आपका बेंड नीज है घुटना आपका बेंड है तो उस केस में आपको बेंड नीज का आपको दिया जाएगा और तीसरा मतलब आपको डिस्कालीफिकेशन ये रेड कार्ड आपका जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये जज इसको इस खिलाड़ी को रेड कार्ड दे रहा है तो डिस्कालीफिकेशन का क्या रूल है डिस्कालीफिकेशन में ऐसा होता है कि जब भी तीन अलग अलग जजेस आपको वार्निंग दे देगा पहले तो आपको वार्निंग दी जाती है जैसे कि आपको नी बैंड है या फिर आपका लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट है अगर तीन अलग अलग जजेस आपको वार्निंग दे देते हैं उसके बाद अगर आप फिर से आपका ये टेक्निकल आपका जो वायलेट अगर अगर आप रूल को वायलेट करते हैं तो फिर आपको रेड कार्ड दी जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट का इस तरह से आपको सिग्नल ये देते हैं पहले वार्निंग देते हैं ये बेंड नीस का आपको साइन दिखा रहा है यहाँ पे जजेस जो रेस वॉकिंग के जो होते हैं इसमें जजेस आपका छह से नौ जजेस होते हैं और वही आपको जज करते हैं ओवरऑल अगर आप देखे इस एनिमेटेड पिक्चर को तो यहाँ पे आपको दिखे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ रेस वॉकिंग क्या है जैसा कि यार आप देख सकते हैं ये पहला रूल अगर हम देखें ये हिल पे लैंड कर रहा है और इसका नी बिल्कुल भी स्ट्रेट है ये ग्राउंड का भी टच में है और नी इसका बिल्कुल स्ट्रेट है तो सबसे पहले आप अपने बॉडी को इस तरह से अपने पैर आगे एकदम ला के इस तरह से आपका नी स्ट्रेट होता है फिर आप सेंटर में अपना बॉडी को लाते हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट और फिर आप पंजे में आके बॉडी को आगे पुश करते हैं और आपका हैंड एक्शन भी 90 डिग्री में होता है तो इस तरह से आप रेस वॉकिंग करते हैं अगर आप यहाँ पे देखें इस पिक्चर में जो एक ओलंपिक प्लेयर्स है यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए जैसे यहाँ पे घुटना इनका स्ट्रेट है और ये ग्राउंड को भी ये टच कर रहा है एक पाव हमेशा इनके ग्राउंड में है तो ये रूल को वायलेट नहीं कर रहा ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम चैंपियन की तरह एकदम इस तरह से तो ये बहुत साल जो प्लेयर्स होते हैं ये मेहनत करते हैं और इस तरह से ट्रेनिंग से टेक्निकल बिकॉज ये टेक्निकल इवेंट है कम्प्लीटली टेक्निकल इवेंट है तो ये रनिंग से अलग है और काफी मेहनत होते हैं इसमें इंडोरेंस इवेंट है तो काफी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लॉन्ग डिस्टेंस वर्कआउट तो मस्ट है सो so ये चैंपियन इनका फॉर्मेशन होता है इस तरह का अगर आप कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे नजर डाले तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा यूशुकी सुजुकी के नाम पे ये जापानीज खिलाड़ी है इनके नाम पे ये 20 किलोमीटर का एक घंटा 16 मिनट 36 सेकंड का है सेम वुमेन का अगर आप देखें तो एलिना लश मनेवा का है ये एक घंटा 23 मिनट का है और 39 नाइन सेकेंड ये रशियन है और योहान दिनेस के नाम पे पचास किलोमीटर का है एक फ्रेंच खिलाड़ी है तीन घंटा बत्तीस मिनट तैतीस सेकंड का है और पचास किलोमीटर का जो रिकॉर्ड है महिलाओं का इनका है ल्यू हॉन्ग के नाम पे है तीन घंटा फिफ्टी नाइन मिनट और पंद्रह सेकंड का है दस किलोमीटर का है रोमन रस काजोफ के नाम पे थर्टी सेवन मिनट ग्यारह सेकंड ये लेना निकोलेवा के है दस किलोमीटर का रिकॉर्ड फोर्टी मिनट जीरो सेकेंड और हातिम गोलदा का भी है 18 मिनट 05 सेकेंड और ये 49 ये माइक्रो सेकेंड है कुछ ये टूनिशियन खिलाड़ी है इलियोना न्योर्गी ग्योर्गी है आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन तो इनका जो है ये 20 मिनट और जीरो वन सेकेंड अस्सी ये माइक्रो सेकेंड ये इटालियन प्लेयर है तो ये काफी ये फास्ट ये जैसे अगर आप नजर डाले मेनली अगर हम इस पे देखे ये बीस किलोमीटर का और पचास किलोमीटर तो एक घंटा सोलह मिनट में ये खत्म करते हैं बीस किलोमीटर तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है आइए नजर डालते हैं कुछ हमारे भारतीय खिलाड़ियों पर 
अगर अभी करंट अगर हम देखें तो संदीप कुमार के नाम पे है ये रिकॉर्ड अभी 20 किलोमीटर का एक घंटा 20 मिनट 16 सेकंड अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो एक घंटा 16 मिनट जो है इनका है अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ज्यादा दूर नहीं है ये काफी पास में ही है तो इट्स पॉसिबल ये अचीव कर सकते हैं ओलंपिक ये पोटेंशियल प्लेयर है संदीप कुमार पचास किलोमीटर में भी इन्हीं के नाम पे है रिकॉर्ड तीन घंटा छप्पन मिनट के जीरो जीरो का है वुमेन का अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गोस्वामी के नाम पे है 20 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का भी इन्हीं के नाम पे है एक घंटा 28 मिनट 45 सेकंड का ये है 20 किलोमीटर का और 10 किलोमीटर का है 43 मिनट 31 सेकंड अगर आप कंपेयर करें वुमेन्स का तो वुमेन में आप देख सकते हैं कि एक घंटा 23 मिनट का है और यहाँ पे एक घंटा अट्ठाईस मिनट तो लगभग पांच मिनट का ये फर्क है तो ये भी इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है ये पॉसिबल है कवर कर सकते हैं दस किलोमीटर में भी 41 का है 41 मिनट का है और यहाँ पे 43 मिनट का है तो दो मिनट का यहाँ पे सिर्फ फर्क है तो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो ये प्रियंका गोस्वामी भी काफी पोटेंशियल प्लेयर है अभी ये रिसेंट में है थोड़ा टूर्नामेंट्स में अगर हम नजर डाले तो ये कुछ प, मतलब प्रोमिनेंट टूर्नामेंट्स है जो मतलब वर्ल्ड लेवल में ये काफी मशहूर है जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स ये तो हर चार साल में होते हैं ओलंपिक्स का तो पता ही है आपको ओलंपिक्स में भी हर चार साल में होते हैं पैन अमेरिकन होता है जो अमेरिकन प्लेयर्स है जैसे कि मेक्सिको का है जो साउथ अमेरिका का है तो उनके लिए ये है पैन अमेरिकन वहाँ पे होता है जैसा हमारा एशियन गेम्स होता है पूरे एशिया के सारे यहाँ पे लोग इकट्ठे होके खेलते हैं यहाँ इसके बीच में होता है तो वहाँ पे अमेरिका के लिए पैन अमेरिकन होता है यूरोप का भी सेम होता है सारे यूरोप के जितने भी देश है वो सारे मिलके वहाँ पे खेलते हैं और बाकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है तो उसमें तो सारे वर्ल्ड लेवल के आते ही है और ओलंपिक्स में तो आते ही है सारे वर्ल्ड लेवल के तो ये कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट बाकी कंट्री के अपने अपने नेशनल टूर्नामेंट तो होते ही है थोड़ा नजर डाले अगर हम इस पे जो इंडियन रेस वॉकर है जो मैंस में है मैन के जो पहले जो हमारे थे सबसे पहले खिलाड़ी थे जो 1948 के ओलंपिक्स में इन्होंने लंदन ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था रेस वॉकिंग में उनका नाम है साधु सिंह फिर आते हैं आपका जोरा सिंह ये 1960 के रोम ओलंपिक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं 20 किलोमीटर में और 50 किलोमीटर में ये दोनों में ये कम्पीट करते हैं फिर हाकम सिंह आते हैं आपका नाइनटीन के एशियन में ये गेम्स में ये 20 किलोमीटर में ये गोल्ड मेडल जीतते ये पहला गोल्ड मेडल होता है हमारे लिए रेस वॉकिंग में और फिर ये आगे चल के ये 1979 के ये टोक्यो में भी ये एशियन ट्रैक एंड फील्ड में ये जीतते हैं गोल्ड मेडल फिर रंजीत सिंह आते हैं जो मॉस्को ओलंपिक्स में ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं फिर श्री रामचंद जो है वो नाइनटीन के एशियन गेम्स जो था वो दिल्ली में हुआ था उस साल और ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतते हैं भारत के लिए फिर ये आगे चल के 1984 के लॉस एंजलस ओलंपिक्स में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और भारत को पार्टिसिपेशन करते हैं वहाँ पे मेडल तो खैर नहीं आता बट ये पार्टिसिपेट करते हैं तो ये तो पुराने में थे अब नए के अगर हम बात करें न्यू में जितने भी प्लेयर्स है अमित खत्री एक काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है अभी रिसेंटली ये पिछले साल 2021 में ये अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स में केनिया में हुआ था ये नायरोबी में वहाँ पे ये सिल्वर मेडल जीते थे दस हजार मीटर ये ट्रैक में हुआ था ये रोड में नहीं तो ये देखिए इसलिए मीटर है यहाँ पे फिर संदीप कुमार जो अभी के करंट रिकॉर्ड होल्डर है 20 और 50 दोनों में ये भी 50 किलोमीटर में अभी 2015 में ये कम्पीट किए थे फिर दो के रियो ओलम्पिक्स में बीस के टोक्यो ओलम्पिक्स में भी ये गए थे तो ये काफी प्रोमिनेंट अभी प्लेयर अगर ये मेहनत करे तो ये हो सकता है ये ओलंपिक्स में मेडल ला सके बिकॉज ये काफी नजदीक है ओलंपिक टाइमिंग के ये अभी काफी अच्छा प्लेयर है ये प्रोमिनेंट है तो वॉकिंग में अभी आ रहे आहिस्ता आहिस्ता भी जितने भी अभी है तो वॉकिंग में क्योंकि अभी कोचेस का ट्रेनिंग का भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इसलिए ये अभी हो रहा है इम्प्रूव गुरमीत सिंह भी एक काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है ये पहली बार 2001 में जूनियर एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किए थे एशियन 
फिर ये अभी रिसेंटली ये एशियन के 20 किलोमीटर में भी इनका गोल्ड मेडल अभी आया है 2016 में तो देखिए मैं नाम आपको इस तरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हमारे बीच में से ही ये लोग पार्टिसिपेट मतलब ये बन बने हैं रेस वॉकिंग किए हैं और तो इससे आपको एक आइडिया होता है कि हाँ मतलब पीछे से हमारे रेस वॉकिंग क्योंकि ये तो पता ही नहीं होता कि रेस वॉकिंग क्या है तो रेस वॉकिंग में भी काफ़ी हमारा है तभी और भी और भी पोटेंशियल है इस गेम में तो इंडिया में भी ये धीरे धीरे ये पॉपुलर हो रहा है प्रियंका गोस्वामी का अगर मैं आपको बताऊं अभी के करंट में ये सबसे अभी फीमेल में ये अभी वुमेन में अभी सबसे ये प्रोमिनेंट है 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के तो अभी ये रिकॉर्ड होल्डर है ही नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और साथ में अभी ये टोक्यो में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है अगर खुशबीर कौर का आप देखें तो खुशबीर कौर पहली आ, महिला ये खिलाड़ी है जो एशियन में एशियन गेम्स में ये पहली बार मेडल लाई है सिल्वर मेडल ये लाई थी इनका टाइमिंग था एक घंटा तैंतीस मिनट का उसमें 2014 में ये हुआ था इंशियन में साउथ कोरिया में फिर आगे चल के ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पार्टिसिपेट करती है ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था दो में री ओलम्पिक्स में भी ये भारत का प्रतिनिधित्व की थी रेस वॉकिंग में दो में भावना जट है ये भी अभी प्रियंका गोस्वामी के साथ ये अभी टोक्यो ओलंपिक्स में गई थी सपना पूनिया ये भी 2015 में एथलेटिक्स की बेजिंग में ये पार्टिसिपेट की थी तो ये काफ़ी आप देखिए ये वुमेन में भी ये धीरे धीरे ये गेम को ये अभी पॉपुलैरिटी आ रहा है तो अभी इंडिया में तो ये काफ़ी पोटेंशियल है बहुत सारे प्लेयर्स अभी आएंगे आगे चल के तो ये कुछ लिंक्स ना मैंने आपके लिए छोड़ दिया है अगर आपको रेस वॉकिंग में इंटरेस्ट है अगर आपको रेस वॉकिंग में और जानकारी आपको चाहिए तो आप इस लिंक्स को अभी मैं वीडियो के एंड में ये सारे जितने भी है ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं तो ये आपको हेल्प हो जाएगा इसमें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से रेस वॉकिंग के बारे में बहुत कुछ आज पता चला प्लीज़ बने रहिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरह के वीडियोस इस तरह के स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स और भी आते रहेंगे थैंक यू वेरी मच स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट